हेलो एवरीवन आई एम साकेत वाजपेयी डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो द क्वेश्चन सेज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के सपोर्ट्स टू बॉडीज अ बार एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर विद अ बैटरी ऑन अ ब्लॉक अ थ्रेड अटैच्ड टू द बार इज वाउंड ऑन द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर द डिस्टेंस बिटवीन द बार एंड द इलेक्ट्रिक मोटर इज इक्वल टू एल When the motor is switched on, the bar, whose mass is twice as great as that of the other body, starts moving with a constant acceleration w. How soon will the bodies collide? तो चलिए बच्चों सवाल को समझते हैं यहाँ पर बेसिकली हमारे को दे रखा है कि एक हॉर्जोंटल प्लेन है और कोई इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे को के दे रखा है दो बॉडीज हैं एक बार है और एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके साथ बैटरी अटैच है ऑन अ ब्लॉक अ थ्रेड अटैच टू द बार इज वाउंड ऑन द शेफ्ट है ना यहाँ पर शेफ्ट है और जो थ्रेड है वो इससे वाउंड है अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे ही हम लोग मोटर को स्विच ऑन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये जो धागा है वो वाउंड होता जाएगा इसमें और दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ना ये इसे वाइंड कर रहा है तो यहाँ पर सवाल में ये दे रखा है कि जो बार है उसका मास डबल है एज कम्पेयर टू ये जो ब्लॉक है जिसके ऊपर ये मोटर फिक्सड है तो इसीलिए मैंने एक का मास एम और एक का टू एम माना अब यहाँ पर एक्सेलेशन दे रखा है कितना W देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि वेन दी मोटर इज स्विच ऑन द बार हुज मास इज ट्वाइस एज ग्रेट एज दैट ऑफ द अदर बॉडी स्टार्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन W अब हमसे बोला गया है कि कितने देर बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं है ना जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ टू का है ना तो 2m का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो हम लोग एक तो टेंशन दिखा सकते हैं कि इस पर फोर्स ऑफ टेंशन लग रहा है उसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 2m अगर राइट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k इंटू एन और नॉर्मल कितना हो जाएगा टू के बराबर ठीक है और हम लोग एक क्या लिख सकते हैं टेंशन माइनस टू टू हमारे को जो एक्सेलेशन दिया हुआ है तो टू एम वो एक्सेलेशन डब्ल्यू है ठीक है अब हमें नहीं पता कि जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है उसका एक्सेलेशन क्या है तो लेटर से कि उसका एक्सेलेशन टूवर्ड्स लेफ्ट डब्ल्यू डैश है तो हम लोग इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं देखिए टेंशन माइनस फ्रिक्शन इस पर कितना लगेगा एक तो टेंशन टी लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा के इन और वो किसके बराबर हो जाएगा ओवरऑल मास इन टू के बराबर तो देखिए हमारे पास दो दो इक्वेशन आ गई यहाँ पर है ना तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टेंशन गायब हो जाएगा है ना तो चलिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टू के एम जी माइनस माइनस प्लस प्लस के टाइम्स एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा टू एम डब्ल्यू माइनस एम डब्ल्यू डैश तो एम देखिए हर जगह से क्या हो जा रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है ठीक है तो यहाँ से देखिए हमारे पास डब्ल्यू डैश कितना आ गया वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ W प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे K इंटू जी है ना क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि W डैश लेफ्ट साइड आ गया और इधर क्या हो गया टू डब्ल्यू प्लस के इंटू जी तो हमारे को क्या मिल गया हमारे को मिल गया एक्सलेशन ऑफ द अदर ब्लॉक है ना जिसके ऊपर मोटर अटैच है तो W डैश जो है वो भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि W कॉन्स्टेंट है और K तो खैर कॉन्स्टेंट है ही कोई इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है तो अब आप देखिए यहाँ पर कि दोनों जो है एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी रिलेटिव सेपरेशन कितना था एल का था तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी तो हम लोग क्या लिख देंगे एल इज इक्वल टू हाफ इन टू रिलेटिव एक्सेलेशन जो कि कितना हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इन टू टी स्क्वायर है ना यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर शुरुआत में दोनों रुके हुए थे तो इसीलिए इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई और चूंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ आना चाह रहे हैं इसलिए मैंने एक्सेलेशन को ऐड करने का सोचा तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं L इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय W प्लस टू डब्ल्यू प्लस के इंटू जी इंटू टी स्क्वायर है ना तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा T स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई T स्क्वायर की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ एल डिवाइडेड बाई थ्री डब्ल्यू प्लस के जी के बराबर तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टू एल अपॉन थ्री डब्ल्यू प्लस के इन टू जी तो ये वो वो टाइम है जब फाइनली क्या होंगे वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे 
ठीक है तो यही हो गया हमारा बच्चों फाइनल आंसर तो आई होप बच्चों की आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मे आर बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय